మరియు శిష్యుడిని ఎవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి గిన్నెడు చన్నీళ్లు మాత్రము త్రాగనిచ్చునో వాడు తన ఫలము పోగొట్టుకొనడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను మత్తై సువార్త పదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచనం మంచిది నేను ఆ పని తప్పనిసరిగా చెయ్యగలను ప్రభువు సేవకుని విషయంలో ఒక కనికరియుత కార్యం నేను చెయ్యగలను నేను వారందరినీ ప్రేమిస్తున్నానని వారి పాదాలు కడగటం ఎంతో భాగ్యంగా ఎంచుకుంటానని ప్రభువుకు తెలుసు వారి యజమాన్ని బట్టి నేను ఆయన శిష్యులందరినీ ప్రేమిస్తాను త్రాగటానికి ఒక గిన్నెడు చన్నీళ్లు ఇవ్వటం అనే విషయాన్ని ప్రస్తావించడం బట్టి ప్రభువు ఎంత కృపగలవాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నేను ఎంత పేదవాడినైనప్పటికీ ఈ చిన్న పని చెయ్యగలను నేను ఎంత దీనుడనైనా ఈ పని చెయ్యొచ్చు ఈ చిన్న పనిని నేను సంతోషంగా చేస్తాను చూడటానికి ఇది చిన్న పనిలా కనబడుతున్నా ప్రభువు దాన్ని గుర్తిస్తాడు తనను వెంబడించే వారిలో ఒక సామాన్యమైన శిష్యుని ఎడల చేసే ఆ చిన్న పనిని ప్రభు గుర్తిస్తాడు ఆయన చూసేది దాని విలువ కాదు దాని నైపుణ్యం కాదు దాని పరిమాణం కాదు కాని ఇచ్చేవాని మనసులోని ఉద్దేశాన్ని ఆయన గమనిస్తాడు మనం చేసే మంచి కార్యం ఒక శిష్యునికి చేస్తున్నాం అతడు ప్రభు శిష్యుడు కాబట్టి ప్రభు దాన్ని గమనించి మనకు బహుమానాన్ని ఇస్తాడు ఆయనిచ్చే బహుమానం మనం చేసిన పనుల గొప్పతనం మీద ఆధారపడి ఇవ్వడు కాని ఆయన కృపా మహదేశ్వరిం బట్టి ఇస్తాడు నేను ఒక గిన్నెడు చన్నీళ్లు మాత్రమే ఇచ్చాను అయితే ఆయన నన్ను జీవజలములను త్రాగనిస్తున్నాడు నేను ఆయన శిష్యుల్లో ఒక సామాన్యమైన శిష్యునికిచ్చాను ఆయన నన్ను వారిలో ఒకనిగా పరిగణించాడు యేసు తన ధాతృత్వానికి ఒక తిరుగులేని కాణాన్ని చూపిస్తున్నాడు త్రాగడానికి ఒక గిన్నెడు చన్నీళ్లు ఇవ్వటం ఇది కూడా ఆయన కృపను బట్టే నేను చెయ్యగలిగాను అందుకు ఆయన ఇలా చెబుతున్నాడు మరియు శిష్యుడని ఎవడో ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి గిన్నెడు చన్నీళ్లు మాత్రము త్రాగనిచ్చునో వాడు తన ఫలము పోగొట్టుకొనడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను